శుభావందనాలు అందరూ బాగున్నారండి దేవుని ఆ మనసు స్తోత్రం కలిగినే కాక మరోసారి ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం జీవం గల దేవుని మాటలు వినటానికి ప్రభు మనకి సమయాన్ని అనుగ్రహించారు దైవ గ్రంథంలో నిర్గమాకాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని గురించి మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ లోకంలో రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి 
మనుషులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి అలాగే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గం ఉంది మార్గం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మార్గం అనేటువంటిది లేకపోతే మనుషుడు ప్రయాణం అనేది లేదు రూటు అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మరి ఈ లోకలో మనుషుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి ఏంటి కనుక ముందు అతడు ఎన్నుకుంటాడు పలానా మార్గం పలానా ఊరు పలానా విలేజ్ పలానా పట్టణం అలాగే ప్రతి మనుషుడు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇద్దరునున్న మనుషుడు అద్దరికి వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తున్నటువంటి సత్యం ఇది కాబట్టి మనుషుడు నిత్యత్వానికి వెళ్ళాలంటే ఒక మార్గం ఉంది మరి ఆ మార్గాన్ని గురించి బహు స్పష్టంగా దైవ గ్రంథంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం దైవ గ్రంథంలో నిర్గమాకాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన అని నేను చదువుతున్నాను కాబట్టి నీ కటాక్షమున ఏళ్ళ కలిగిన ఎడల నీ కటాక్షమున ఏళ్ళ కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గము నాకు తెలుపుము అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకుందను దేవునామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం సకల ఆశీర్వాదంలో కూడా కారణ ఉత్తరేని తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగాన్ని మీరు మాకొరకు ఆశీర్వదించండి ప్రభు ఆరాటపడుచున్న ఆత్మల తండ్రి మీ జీవ జల జీవాహారాన్ని అందించండి మీ జీవాహార పురొట్టితో మీరు మమ్మల్ని తృప్తిపరచండి మీ మాటలు మీరు ప్రకటించమని క్రీస్తు నామమని అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా మరి సందర్భంలో మనం చదువుకున్న దేవుని యొక్క వాక్యంలో దైవజనుడు ప్రవక్త భక్తుడైనటువంటి మోసే ద్వారా దేవుడి సత్యాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు నీ మార్గము నాకు తెలుపుము అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకుందను కాబట్టి ఒక మనుషుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మార్గం మార్గం ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో సునాయాసంగా అతి తేలిగ్గా చక్కగా మనం సంతోషంగా ఆ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయగలం ఉదాహరణకు మనుషుడు ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళాలంటే ఆ రూట్ అతనికి తెలియదు అనుకోండి అతడు భయం భయంతో వెళ్తూ ఉంటాడు మరి మధ్యలో అనేక మందిని అడుగుతూ ఉంటాడు నేను పలానా ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి లేదా పలానా విలేజీ పలానా సిటీకి వెళ్ళాలి పలానా సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఆ రూటు ఎటు వెళ్ళాలండి అని అడుగుతూ ఉంటాడు అదే తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అయితే కనుక అతడు ఎవరిని అడగకుండా సంతోషంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అలాగే ఇక్కడ మోసే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు నీ మార్గమును నాకు తెలుపుము అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకుందను కాబట్టి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు మార్గాన్ని ప్రభు నీ మార్గాన్ని నాకు చూపించు అప్పుడు నేను నేను తెలుసుకుంటాను మరి మనుషుడికి ఉన్నటువంటి మిడి మిడి జ్ఞానం చేత దేవుని మార్గాన్ని తెలుసుకోలేడు దేవుడే ఆ మార్గాన్ని మనకి ప్రత్యక్షపరుస్తూ ఉన్నారు అందుకని దేవుని మార్గాన్ని కోరుకున్నాడు రెండవది అదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే పదిహేను వచ్చిలో మోసే నీ సన్నిధి రాని ఎడల ఇక్కడ నుండి మమ్మను తోడుకొని పోకము మొదట మార్గాన్ని కోరాడు రెండవది దేవుని యొక్క సన్నిధిని కోరుకుంటున్నాడు నీ సన్నిధి లేకుండా ఇక్కడి నుంచి మేము ముందుకు వెళ్ళము అని దేవుని సహాయం కోరుతున్నాడు మూడోది అలాగే మనం గమనించినట్లయితే పద్దెనిమిది వచనంలో అతను దయచేసి నా ఈ మహిమను నాకు చూపమనగా ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ ఎదుట కనబరిచదును గమనించండి మొదట మార్గాన్ని కోరుకున్నాడు రెండవది సన్నిధిని కోరుకున్నాడు మూడవది మహిమను కోరుకున్నాడు ఈ మూడిటి కూడా నిర్వచనం ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు అని మనం గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రతి మనుషుడు కూడా మొదటగా మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మార్గం తెలియకపోతే మనుషుడు ముందుకు వెళ్ళలేడు తన ప్రయాణాన్ని ముందుకే మాత్రం కూడా అతడు కొనసాగించలేడు అందుకనే దైవ గ్రంథంలో ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా ద్వారా కూడా అతి శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాలని దేవుడు మన కొరకు వ్రాయించారు ఇర్మియా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతాను యుహోవా ఏలాగూ సెలవిచ్చున్నాడు మార్గములో నిలిచుచూడి పురాతనమైన మార్గమును గురించి విచారించండి మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడుచుకుని అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును ఈ సమయంలో మనం చదివినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో దేవుడైన యుహోవా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అందుకనే ప్రవక్త అని ఇరిమి అంటున్నాడు యుహోవా ఏలాగూ సెలవిస్తున్నాడు అనగా ఈ మాటలు ప్రవక్త అని ఇరిమియా కాదండి ఒకవేళ ఇరిమియా మాటలైతే ఇరిమియా సెలవిచ్చినది ఏమనగా అంటాడు ఇరిమి అంటలేదు కానీ దేవుడైన యుహోవా సెలవిచ్చినటువంటి వాక్కు అనగా దేవుడే సెలవిస్తున్నాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మార్గముల్లో నిలిచి చూడడి ఇక్కడ ఒక బహువచనం అనేది వాడబడింది అనగా ఈ లోకంలో రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది ఒక మార్గమే కానీ మనుషులు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినటువంటి మార్గాలను వారు ఎన్నుకున్నారు ఎవరి ఇష్టానుసరించిన మార్గాలను వారు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తమ తమ ఇష్టానుసరమైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ప్రజలు అందుకని మార్గముల్లో నిలిచి చూడండి ముందుకు వెళ్ళబాకండి ఆగండి అడిగి ఆలోచించి అప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అప్పుడు మీకు అది క్షేమం కలుగుద్దన్నాడు ఇది పురాతనమైనటువంటి మార్గాన్ని గురించి విచారించండి పురాతనమనగా ఇది సృష్టి ప్రారంభం చేయనటువంటి మార్గం ఇది 
ఇది మధ్యలో వచ్చినటువంటిది కాదు చాలామందికి తెలియక యేసు ప్రభు అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు కదండి మరి అంతకుముందు ఈ లేడు కదా ఈ మార్గం అది కాదు కదా ఇది కాదని రకరకాల పరిశీలన చేస్తూ ఉంటారు లోకంలో సహజంగా కానీ ఈ మార్గం ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే ఇది పురాతనమైనటువంటి మార్గము ఈ భూమి పునాది వేయబడక ముందే దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మార్గం ఇది అందుకనే మార్గములు నిలుచోడండి పురాతనమైన మార్గాన్ని గురించి విచారించండి ఒకవేళ మీకు తెలియపోతే అడగండి అంటే మనుషుడు కొన్నిసార్లు అడగవలసిన అవసరతలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మన జ్ఞానం చాలా పరిమితితో కొన్నటువంటి జ్ఞానం మనుషుడిది అంతా నాకే తెలుసు అని ఎప్పుడు కూడా మనుషుడు భ్రమ పట్టడానికి వీల్లే మరి అలాంటి సమయంలోనే కొన్నిసార్లు మనుషుడు తమ భ్రమ వలన నాకే తెలుసు నేనే జ్ఞానని వాళ్ళు రాంగ్ స్టెప్ వేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు దేవుని మార్గం నుంచి తప్పిపోయేటువంటి వారు తెలివిపోయేటువంటి వారు సత్య మార్గమును గ్రహించలేనటువంటి వారు లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ సమయంలో మీరు మార్గములో నిలిచి చూడండి పురాతనమైన మార్గాన్ని గురించి విచారించండి మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడవండి అంటే లోకంలో చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి అయితే ఏ మార్గంలో మనుషుడికి మేలు ఉంది ఏ మార్గంలో మనుషుడికి నెమ్మది ఉంది ఏ మార్గంలో మనుషుడికి పాపక్షమాపణ ఉంది ఏ మార్గంలో మనుషుడికి నిత్యజీవం ఉంది ఏ మార్గంలో మనుషుడికి శాంతి సమాధానాలు ఉన్నాయి ఏ మార్గంలో అతనికి నిత్యజీవం అనేది ఉంది అనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించాలి మనుషుడు ఏదో ఒక మార్గంలో నేను వెళుతున్నాను ఎవరినో ఒకరిని నేను నమ్ముకున్నాను అని మనుషుడు భ్రమపడుతున్నాడు ఎందుకంటే నీ మార్గం ఎక్కడికి నడిపిస్తుందో నువ్వు గ్రహించాలి దాన్ని ఆలోచించాలి రాసైనటువంటి సలోమాను ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఒకని ఎదుట సరైందిగా కనబడే మార్గం కలదు కానీ తోదకు అది మరణమునకు దారి తీయను కొన్ని సందర్భాల్లో మనుషుడు ఊహిస్తూ ఉంటాడు భ్రమపడుతూ ఉంటాడు నా మార్గమే కరెక్టు నేను నడిచేటువంటిది కరెక్టు నేను చేసేదే సత్యం ఇతరులంతా అసత్యమని విమర్శిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ దైవ గ్రంథం మనకి తెలియజేసే సత్యం ఏంటంటే నీకు మేలు కలగాలి అంటే ఆ మార్గం నీకు తెలియపోతే నువ్వు అడుగు దాంట్లో తప్పు లేదు అంటే మనుషుడు అడగటం వలన దాంట్లో ఏమి కూడా నేరం అనేది లేదు ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచి 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 చివరకు నువ్వు నిత్యత్వంలోకి వెళ్ళలేకపోతే సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోతే నీ మార్గం అనేది నిత్య జీవంలోకి తీసుకెళ్లేదా లేదా నిత్య నరకంలోకి తీసుకెళ్లేదా అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమా అది మనుషులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గమా భూమండలం మీద ముప్పై మూడు కోట్లు మార్గాలు ఉన్నాయి నామాలు ఉన్నాయండి మనుషులు ఏర్పాటు చేసిన మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందుకని మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడవండి అప్పుడు మీ క్షేమం ఉంది అప్పుడు మీకు నెమ్మది ఉంది అక్కడ మీకు రక్షణ ఉంది మీకు విమోచన ఉంది దేవుడు చక్కగా బహు తేటగా ప్రవక్త అయినటువంటి ఇరిమియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది పురాతనటువంటి మార్గము ఇది మేలు కలిగేటువంటి మార్గముగా మనం గమనిస్తున్నాం దీంట్లో నడిచినప్పుడు మనుషుడికి క్షేమం అనేది ఉంది అని వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంది అలాగే ఎస్యా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినం అక్కడ దారిగా ఉన్న రాజమార్గం ఏర్పడను అది పరిశుద్ధ మార్గం అనబడను అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గము అది మార్గన పోవారికి ఏర్పరచబడను మూడులైను దానిలో నడుచు త్రోవక తప్పక ఎందరు గమనించండి ప్రభునందు పరిమైనటువంటి వారిలారా ప్రవక్త అయినటువంటి ఎస్యా ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్న సచివ్ ఏంటంటే అక్కడ దారిగానున్న రాజమార్గము ఏర్పడును ఏమండి ఈ మార్గం ఏ మార్గం ఇది రాజమార్గం అండి ఇది ఈ మార్గం చాలామందికి తెలియదు రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ మార్గంలో మనుషుడు క్షేమం లేదు ఇదిగో రాజమార్గం రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు భూపతులకు అధిపతి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అందుకని మన ముందు ఒక మంచి రాజమార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఒక రాజ బాటను ఏర్పాటు చేశాడు ఆ రాజే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గం ఈ మార్గంలో అందరూ నడవటానికి అవకాశం ఉండదండి ఎందుకంటే ఒక మనుషుడు తన పాపం కోసం పశ్చాత్తపడి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సిలువులో చింధించిన రక్తం చేత ఇమోచింపబడి లేదా కడగబడి ప్రభువుని తమ యొక్క స్వంత రక్షకుడిగా లేదా స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించిన మనుషుడు మాత్రమే ఆ రాజమార్గంలో నడవగలుగుతూ ఉంటాడు ఆ మనుషుడి క్షేమం అనేది ఉంది అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గం అనగా ఒక నిత్యత్వంలో ఒక మనుషుడు ప్రవేశించాలంటే అపవిత్రులైనటువంటి వారు పాపులైనటువంటి వారు క్రీస్తుని నిరాకరించినటువంటి వారు వెళ్ళటానికి అవకాశం అనేది లేదు అందుకనే ఇది రాజమార్గము అని అంటున్నాడు ఇక్కడ అక్కడ ఎవరు కనపడతారంటే విమోచింపబడిన వారే అనగా పాప శాపం నుంచి విడుదల పొందినటువంటి వారు అనగా క్రీస్తును తమ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి వారు ఇందా అక్కడ మనం అండి క్షేమకరమైన మార్గాన్ని గురించి విన్నాం మేలు కలిగేటువంటి మార్గము 
పురాతనమైనటువంటి మార్గాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం మోసే అడిగాడు నీ మార్గాన్ని తెలపమన్నాడు ఆ మార్గమే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుగా మనం గమనించాం ఇక్కడ రాజమార్గాన్ని మనం చూస్తున్నాం అలాగే ప్రసంగి గ్రంథం పదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఊరికి పోవు త్రోవ ఎరగని వారై బుద్ధిహీనులు తమ ప్రయాస చేత ఆయాసపడుదురు గమనించండి ఒక వ్యక్తి ఊరు వెళ్ళాలనుకున్నాడు బయలుదేరాడు కానీ అతడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా అంటే త్రోవ ఎరగని వాడై ఆడు ప్రయాణమై ముందుకు వెళ్ళాడు కానీ త్రోవ తెలీదు దారి తెలీదు అలాంటి వ్యక్తిని ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తున్నారంటే వారు బుద్ధిహీనుడు అనగా అతడికి బుద్ధి లేదు జ్ఞానము లేదు తెలివి లేదు అండ్ ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తాడు ఎటు వెళ్తాడు అతడు ఒక మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలి కదా అతను తెలియకుండానే బుద్ధిహీనుడిగా ఉండి జ్ఞానము లేనిటువంటి వాడుగా తెలివి లేనిటువంటి వాడు ఉండి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కానీ అతను నడిచే మార్గం అతను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో అతని గమనికి లేదు అందుకనే ఆ ప్రసంగి ద్వారా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఊరికి పోవు త్రోవ ఎరగన వారై బుద్ధిహీనులు తమ ప్రయాస చేత ఆయాసపడుదురు కొంతమంది లోకలు ఉన్నారండి మార్గం తెలియక కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నో మార్గాలు అన్వేషణ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే సత్యన్వేషణ చేస్తున్నానండి నేను అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు సత్యాన్వేషణ చేసేది అండి మనుషుడు యొక్క ఆయుష్ చాలా పరిమితో కూడినటువంటిది లైఫ్ అనేది మనుషుడు మరలా మరలేదు ఒకే జీవితం మరి కొన్ని సంవత్సరాలు వయసుని గతించిపోతుంది మరి ఇప్పుడు ఇంకా సత్యం గ్రహించలేక ఇంకా లోకంలో మార్గాల్లో తిరుగుతున్నావు కానీ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలోకి రాలేకపోతున్నావు అందుకనే హెబ్రీ గ్రంథకర్త మార్గాను గురించి మరొక విషయాన్ని బహుతేటగా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు హెబ్రీలుగా రాసినటువంటి పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే పదకొండవ అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన నేను చూస్తున్నా వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చారో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ఎడలా మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగినను అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశం అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత వారి దేవుణ్ణని అనిపించుకున్నట్టుకు దేవుడు వారిని గురించి సిగ్గుపడడు ఏలయనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణమును సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు గమనించండి వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చారో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఎడలా ఏ దేశం నుంచి వచ్చావు నువ్వు ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చావు నువ్వు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాడు మనుషుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అందుకనే బైబుల్ అంటుంది అండి మన్నైనది వెనుకటి వల్ల మరలా మన్న అయిపోయాను అయితే ఆత్మ దాన్ని దయచేసినటువంటి దేవుని యొద్దకు పరముకు అనగా మనుషుడు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాడు మరలా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి పరలోక పట్టణం అనే దేవుడు తన బిడల కొరకు ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ పట్టణాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ప్రదేశాన్ని గుర్తుంచుకుంటే మరలా వెళ్ళడానికి నీకు వీలు కలుగుద్దంట ఈ సత్యాన్ని ఎవరు గ్రహించారండి భక్తుడైనటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి అబ్రహాం గ్రహించాయండి నేను ఏ పట్టణం నుంచి వచ్చానో ఆ పట్టణానికి నేను తిరిగి వెళ్ళాలి ఆయన జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నానంట అనగా వారు ఏమి ఎదుగుతున్నారు నిత్యత్వాన్ని గురించి నిత్య జీవాన్ని గురించి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన శ్రేష్టమైన మార్గాన్ని గురించి వారు అన్వేషణ చేస్తున్నారు వెతుకుతున్నారు దాన్ని కనుగొన్నారు సత్యమని వారు నమ్మారు మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పం వారిలో ఉంది దేవుని మాటలు వింటున్నటువంటి వారులారా చూస్తున్నటువంటి వారులారా ఈ సమయంలో మీరు ఎలాంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు దేవుని ఎడల ఆలోచించండి అందుకంటే దేవుడు సిగ్గుపడలేదంట ఎందుకు నేను అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఇస్సాకు దేవుణ్ణి యాకోబు దేవుణ్ణి అంటాడు ఒక మనుషుడు పేరు చెప్పడానికి దేవుడు సిగ్గుపట్ల ఎప్పుడైనా దేవుడు తన తాను ఇతరులకు పరిచయం చేసుకోవాలంటే అండి నేను అబ్రహాము దేవుణ్ణి దేవుని పేరు ముందా మనుషుడి పేరు ముందంటే అండి మనుషుడి పేరు ముందు ఉంది నేను అబ్రహాము దేవుణ్ణి అంటున్నాడు ఇస్సాకు దేవుణ్ణి యాకోబు దేవుణ్ణి ఎందుకంటే దేవుడు సిగ్గుపట్ల కారణం ఏంటంటే వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఆ మార్గాన్ని వారు మర్చిపోలేదు వారు ఆ మార్గాన్ని గుర్తుంచుకున్నారు ఆ ప్రదేశాన్ని వారు గుర్తించుకున్నారు ప్రతి మనుషుడు కూడా గమ్యం చేరాలి ప్రభు అయినేసు క్రీస్తు కూడా ఇద్దరి నుంచి మనం అద్దరికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరునున్న మనుషుడు అద్దరికి వెళ్ళాలంటే ఆ ప్రదేశాన్ని మనుషుడు గుర్తుంచుకోవాలి అందుకని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కూడా నూతన నిబంధనలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాలు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు పరిశుద్ధుడైన మత్తే రాసినటువంటి సువార్త ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన గమనిద్దాం చూడండి ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించుడి నాస్తి మనకు పో ద్వారం వెడల్పును ఆ దారి విశాలమనగినది దాని ద్వారా ప్రవేశించు వారు అనేకులు జీవు మనకు పో ద్వారం ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమైనది దాన్ని కనుగొనివారు కొందరే గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలా 
ఎక్కడొకడో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు పర్వత ప్రసంగాల్లో రెండు మార్గాల గురించినటువంటి విషయాలు మనకి బోధిస్తున్నారు ఒకటేమో ఇరుకు మార్గము రెండోది ఏమో విశాలమైనటువంటి మార్గంగా ఉంది మరి ఇరుకు మార్గం ఏముంది ఇది సంకుచితమైంది దీన్ని కనుగొన్న వారు కొందరే అనేక మంది మార్గాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారండి కానీ ఇది ఎలాంటి మార్గం అంటే ఇది జీవానికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం మోక్షానికి వెళ్ళే మార్గం ఇది స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గం ఇది నిత్య జీవానికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం ఇది అయితే ఇరుకు మార్గం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారండి అంటే మనుషుడు తన ఇష్ట ప్రకారంగా ఈ మార్గంలో నడవటానికి వెళ్ళలేదు దేవుడు కొన్ని కటడలు ఇచ్చాడు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు కొన్ని సూత్రాలను ఇచ్చాడు దైవ గ్రంథం ద్వారా మనుషుడు నడవలసినటువంటి మార్గాన్ని బహు స్పష్టంగా దేవుడు తన గ్రంథం ద్వారా మనకి తెలియజేశారు అందుకనే ఒక మనుషుడు ఆ నిత్యత్వంలో ప్రవేశించాలంటే దైవ చిత్తానుసరించడం మార్గంలో నడవాలి మన ఇష్టానుసారంగా నడవటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇది ఇరుకు మార్గం అన్నారు రెండోది విశాలమైనటువంటి మార్గం ఉంది అంటే ఫ్రీడమ్ ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వారు వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు మనుషుడికి అంతా కూడా స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది ఇక్కడ అందుకని విశాల మార్గం అయితే ఇక్కడ సచివ్ ఏంటంటే విశాలమైనటువంటి మార్గంలో మనుషుడు తన ఇష్టానుసారంగా నడిస్తే చివరికి తత్ఫలితం ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించినట్లయితే అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుగుట అది నిత్య నరకం అని బైబుల్ మనకి తెలియజేస్తుంది అనగా విశాల మార్గంలో జీవం అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా లేదు ఇరుకు మార్గంలోనేమో జీవం ఉంది అనగా క్రీస్తు మార్గంలో ఆ రాజమార్గంలో ఆ క్షేమకరమైన మార్గంలో మనుషుడికి నిత్య జీవం అనేది ఉంది విశాలమైనటువంటి మార్గంలోనేమో ఆ జీవం అనేది లేదు అక్కడ అక్కడ ఏంటంటే అంత దుఃఖం ఏడుపు పండ్లు కొరుగుట అండ్ నిత్యము కూడా ప్రలాపించడం అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అనేటువంటి యాతనకరమైనటువంటి ప్రదేశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనుషుడు తన ఇష్టానుసారంగా జీవించాడు కాబట్టి తన యొక్క స్వసిత్తాన్ని అతడు నెరవేర్చుకున్నాడు కాబట్టి దేవునికి తన హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు కాబట్టి తత్ఫలితం అతడు అనుభవించవలసిన పరిస్థితులు మనకు గమనించున్నాం అందుకని ఈ సమయంలో ఈ సేల మార్గం కోరుకుంటావా ఇరుకు మార్గం కోరుకుంటావా అతని ఇష్ట మీద ఆధారపడదు దేవుడు మనుషుడు ముందేండి మనుషుడికి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు దేవుడు రెండు మార్గాలు పెట్టాడు నీ ఇష్టం ఇరుకు మార్గం నడుస్తావా విశాల మార్గం నడుస్తావా తత్ఫలితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉంటావు అందుకని మనం గ్రహించాలి ఇది ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాట వ్యూహాన రాసినటువంటి సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయంలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆరో వచనం యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారా తప్ప ఎవడను తండ్రి ఎద్దకు రాడు అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సందేశం అండి ఇది యేసు ప్రభు వారు నిత్యత్వంలోకి బయలుదేరి వెళ్ళబోతున్నారు నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను మరి నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి లేని ఎడ లేని మీతో చెప్తాను నేను వెళ్తాను మళ్ళీ వస్తాను మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళటానికి అని అన్నారు అయితే యేసు ప్రభువును వెంబడించేటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు చూడండి ఆ శిష్యుల్లో తోమ అనేటువంటి ఆయనకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ప్రభువా నువ్వు వెళుతున్నావు తండ్రి దగ్గరికి అయితే మరి మేము తర్వాత రావాలి కదా ఆ మార్గం మాకు ఎలా తెలియను వెంటనే అతను డౌట్ క్లియర్ చేశాడు కానీ అక్కడ అడిగింది ప్రశ్న తోమ ఒక్కడే కానీ సర్వలోకంలో ఉన్న మానవాళ్ళు అందరూ కూడా సరిపడినటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు బహు స్పష్టంగా తెలియజేశారు గమనించాలి ఆ తోమ గురించి చెప్పాడనుకున్నాం కానీ తోమ అడిగిన ప్రశ్నకి లోకంలో మానవులు అందరికీ సరిపడినటువంటి ఆన్సర్ ప్రభు ఇచ్చారు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును జీవమును అనగా ఒక మనుషుడు నిత్యత్వానికి వెళ్ళాలి పరలోకం వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఆ మార్గమే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు లేకుండా ఏ మనుషుడు కూడా నిత్యత్వంలోకి వెళ్ళలేడు మోక్షంలోకి వెళ్ళలేడండి అందుకనే దైవ గ్రంథంలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి అంశాన్ని బహు స్పష్టంగా దైవ గ్రంథంలో మొదటికి అక్కడ మోసే కోరుతున్నాడు ఏంటంటే నీ మార్గము చూపించు ప్రభువా అప్పుడు నేను తెలుసుకుంటాను దేవుని మార్గం తెలియకుండా మనుషుడు ప్రయాణం కొనసాగించలేడు నిత్య జీవంలోకి ప్రవేశించలేడు అందుకనే ఇది ఇరుకు మార్గం అండి ఇది నెమ్మది కలిగేటువంటి మార్గం అండి ఇది రక్షణ మార్గం ఇది ఇది రాజమార్గంగా ఉంది ఆ మార్గం ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుగా ఉన్నారు ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏ మార్గంలో ఉన్నా నాకు తెలియదు కానీ ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సెలవిచ్చేటువంటి సత్యం ఏంటంటే నిజమైనటువంటి మార్గము ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు నిష్టానుసరించడం మార్గంలో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తానేమో ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఆ మార్గానికి స్వస్తి చెప్పు ఏ మార్గంలో రక్షణ ఉందో ఏ మార్గంలో నెమ్మది ఉందో ఏ మార్గంలో విమోచన ఉందో ఏ మార్గంలో శాంతి ఉందో ఏ మార్గంలో సమాధానం ఉందో అని నువ్వు అన్వేషణ చేసినట్లయితే లోకంలో 
ఏ మార్గములో లేనటువంటి ఆ ఆనందము ఆ సంతోషము ఆ రక్షణ ఆ నిత్య జీవం అనేది ఇదిగో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మార్గంలో మాత్రమే నీకు లభ్యమవుతాయి నువ్వెవరైనా సరే సమయంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని హృదయం పూర్తిగా ప్రభుని ఆహ్వానించండి ఆ ప్రభుకి మీ హృదయంలో చూటండి మీరు చేసిన అవధేతలు దోషాలు పాపాలు ఉంటే పశ్చాత్తాపంతో దేవుని సెలవు వాటిని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టండి నీ కొరకు సర్వలోకలో మానవాళ్ళ అందరి కొరకు కల్వరి సెలవులు ఆయన ప్రాణం పెట్టి మరణించి మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడై ఆయన తిరిగి ఆరోహణమయ్యాడు తండ్రి దగ్గర మనందరి కోసం విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ఆ ప్రభు త్వరలో ప్రభులకు ప్రభువుగా రాజులకు రాజుగా భూపతులకు అధిపతిగా దేవతలకు దేవుడిగా రాబోతున్నారు వధువు సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి తన భక్తులను తీసుకుని వెళ్ళడానికి నువ్వు కూడా ఈ మార్గాన్ని ఈరోజు గమనించినట్లయితే ఈ మార్గాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ మార్గం అవలంబించినట్లయితే ఆ మార్గమే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కాబట్టి ఆ ప్రభు నువ్వు నమ్మి ఆయన విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఆయన నీ పాపాలు క్షమించి నేను రక్షించి దేవుడిగా ధన్యురాలుగా చేసి ఇహమందు పరమందు కూడా ధన్యకరమైన జీవితాన్ని ప్రభు నీకు ప్రసాదిస్తారు విశ్వసించిన ప్రతి వారికి దేవుడు అలాంటి కృపా భాగ్యం అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన సకల ఆశీర్వాదములకు కూడా కారణభూతులైన తండ్రి మీ ఘన్నామాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో మార్గాన్ని గురించిన విషయాలు మీరు మాకు బోధించారు ఎంతమంది చూస్తున్నారో వింటున్నారో వారందరికీ మీ ఆశీర్వాదం దయచేయండి ఒకవేళ ఇంకా ఈ మార్గమని ఎవరైతే తెలుసుకోకుండా ఉన్నారో ప్రభువ ఈ సందేశం ద్వారా సత్య మార్గాన్ని తెలుసుకుని నిత్య జీవానికి వారసలుడుకు సహాయం చేయండి ఏ సుపరిశుద్ధ నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్